കുക്കുത്ത് സോഫിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാനൊരു ചാറുകറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെറുപയർ ചാറുകറി സാധാരണ നമ്മൾ പുട്ടിന് ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് ഏറ്റവും വിഷമിക്കുന്നത് മിക്കവാറും പേരുണ്ടാക്കുന്നത് കടലക്കറി അല്ലെങ്കിൽ പഴം ഇത് തന്നെ കൂട്ടി കൂട്ടി പിള്ളേരും വീട്ടിലുള്ളവരും മടുത്ത് അടുത്ത് പോകുവരെ അന്നേരം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമുക്ക് പുട്ടിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു കറിയാണ് ചെറുപയർ ചാറ് വെക്കുന്നത് ഇത് കൂട്ടി പുട്ട് തിന്നണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് ഇതിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവകളാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ എടുത്ത് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകി അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് കുതിർത്ത് കഴിയും വാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയറാണ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇത് ചെറിയ ജീരകമാണ് നമ്മൾ കറിയൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന ചെറിയ ജീരകം ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഉപ്പ് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് വെളിച്ചെണ്ണ വെള്ളം ആകെ ആറ് ചുവന്നുള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാലെണ്ണം കടുക് വറക്കാനും രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ഇട്ട് വേവിക്കാനും അരയ്ക്കാനും കൂടെ ഉള്ളത് ഇത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇത് ഇട്ട് വേവിക്കാനുള്ളതാണ് ഒന്ന് മുറിച്ചിടണം നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതിൽ ഇട്ട് വേവിക്കാനും അരയ്ക്കാനും കൂടെ ഉള്ളതാണ് കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് അത് വലുതായ കൊണ്ടാണ് കീറി വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെറുപയർ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ മുളക് പൊടി മുഴുവൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പകുതി ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് വെള്ളം വെള്ളം നിറത്തെ അല്പം കൂടുതലായിട്ട് കിടക്കണം ഇതിന് പയറ് ഇടുന്നതിൻ്റെ മേളിൽ അല്പം കൂടുതൽ കിടക്കണം ഞാനിത് ഒരു ചാറുകറി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് തുടങ്ങേണ്ടിയാണ് അപ്പം വെള്ളം വേണം പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളിയല്ലി ചുവന്നുള്ളിയല്ലി ഇഞ്ചി ഒന്ന് മുറിച്ചിടാം ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മതി അത് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ടാൽ മതി കുക്കർ അടച്ച് വേവിക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിലും തീ കുറച്ചിട്ട് നാല് വിസിലും കേൾക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് തുടയണം ചെറുപയർ വേകുന്ന സമയത്തിന് നമുക്ക് ഇതിനൊരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ടൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ജീരകം ചെറിയ ജീരകമാണ് ചുമന്നുള്ളിയല്ലി വെളുത്തുള്ളി ബാക്കിയുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം തേങ്ങ നന്നായി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് പിസിലി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിരുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വെള്ളം പറ്റി ഇനി നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കത്തിച്ച് കൊടുക്കാം അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കണം മിക്സിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതൊരു ചാറുകറിയാണ് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കാര്യമായിട്ട് വേണം ഇത് ഇരിക്കും തോറും കൂടുതൽ കുറുകി വരും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ചെ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് 
ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേ ഇനി വേഗിച്ച് പോരാത്തവർക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കണം ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കണം അല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് തിള തീ കുറച്ചിട്ട് തിളയ്ക്കണം അപ്പം തേങ്ങയുടെ പച്ച തേങ്ങ അല്ലേ നമ്മൾ അരച്ചത് അതിൻ്റെ ആ പച്ചമുണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം ചെറു തേയിലിട്ട് ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കടുക് വറക്കാം ചൂടായ പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായി അതിലേക്ക് കടുക് ചേർക്കാം ചുവന്നുള്ളി ചേർക്കാം പറ്റൽമുളകും ചേർക്കാം ചെറുവേപ്പില ചേർക്കാം ചുവന്നുള്ളി നന്നായിട്ട് നോക്കണം മുളക് കരിയുകയും ചെയ്യരുത് ഉള്ളി ചുമന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കടുക് വറുത്തത് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാം നമുക്കൊരല്പ സമയം ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇളക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്പസമയം മൂടി വെക്കണം കടുക് വറുത്ത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചതാണ് ഇനി ഒന്ന് നോക്കാം ആ എണ്ണയുടെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ആ കറിക്കകത്ത് മുഴുവൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൂടി വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചെറുപയർ ചാറ് കറി റെഡിയായി ഇത് പുട്ടിനും ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ചപ്പാത്തിക്കും ചോറിനും ബ്രെഡിനും എല്ലാത്തിനും കൊള്ളും ഏറ്റവും നല്ലത് പുട്ടിനാണ് ഇനി നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസായി അറിയിക്കണം അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ സോഫി പ്രിയ ബോസ്